Χαίρετε. Καλημέρα σας. Προχωράμε λοιπόν στο σημερινό μας μάθημα και σήμερα θα πάμε για ψώνια. Τι θα κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε από εμά. Κοιτάξτε αυτό που φοράτε. Κοιτάξτε το για μια στιγμή. Τι φοράω. Ωραία. Ερώτηση. Αυτό που φοράω, εγώ το έχω διαλέξει. Δώσατε μια απάντηση. Υποθέτω ότι μάλλον είπατε εγώ. Αν και κάποιοι μπορεί να σκεφτήκατε ίσως κάποια γνώμη κάποιου. Ε, το ερώτημα λοιπόν που θα σας θέτουμε για σήμερα είναι ποιος διαλέγει τα ρούχα μου. Σκεφτείτε το για μια στιγμή. Ποιος διαλέγει τα ρούχα μου. Γιατί ο στόχος μας είναι να πάμε στα παρασκήνια. Ωραία. Ποιος διαλέγει τα ρούχα μου. Πάμε στην, στην επόμενη σειρά ερωτήσεων που προκύπτει από αυτό το παράδοξο και τι σχέση έχει με τα μαθήματα θαυμάτων ερώτημα. Ποιος ψωνίζει για μένα. Ποιος διαλέγει τα ρούχα μου. Μεγάλο ψυχολογικό ερώτημα. Εγώ, η μόδα, το κοινωνικό περιβάλλον μου, το επαγγελματικό μου περιβάλλον, ο συντροφό μου, η δουλειά μου, ο καταστηματάρχης, η κοπέλα ή ο κύριος που με εξυπηρέτησε και... ή μια άλλη πελάτησα που μου είπε «αυτό σου πάει πάρτο». Ίσως θα αναγνωρίσετε ότι πολλές από τις επιλογές μας έχουν γίνει γιατί η μόδα μας έχει κατευθύνει, γιατί το περιβάλλον στο οποίο κινούμεθα γενικότερα, η χώρα, η εποχή, η κουλτούρα, επιβάλλει ένα συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα, ε, αντίστοιχο το επαγγελματικό περιβάλλον σε πολλούς και επίσης έχουμε ακόμα μέσα μας τις επιρροές, τις παιδικές, τις κατευθύνσεις, τις γενικές γραμμές που πήραμε ή αντιστρέψαμε, άρα με βάση αυτές πάλι καθοριστήκαμε, που πήραμε από το παιδικό περιβάλλον με τους γονείς. Και ακόμα, ακόμα και αν νομίζω ότι σε ένα μεγάλο κατάστημα με πολλά ρούχα, εγώ ελεύθερα διάλεξα, χωρίς να με επηρεάσει μόδα ή οτιδήποτε, γιατί ας πούμε ότι αυτό το κατάστημα είχε όλων των ειδών ε, τις μόδες και πάλι έχει ένα πεπερασμένο αριθμό ενδυμάτων να μου προτείνει. Άρα, μέσα στις επιλογές του καταστηματάρχη έχω κινηθεί για να κάνω τη δική μου μικρότερη επιλογή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αίσθηση της ελεύθερης επιλογής είναι λίγο μπερδεμένη στο νου μας και δεν είναι όπως τη νομίζουμε. Ας δούμε λοιπόν ποιος αποφασίζει για τη ζωή μου. Η πρώτη απάντηση είναι εγώ. Μήπως αποφασίζουν οι πρόγονοι, δηλαδή οι κατευθύνσεις που έχω πάρει στην παιδική μου ηλικία από τους γονείς, από τις γιαγιάδες ή μέσα στο αγωνίδιά μου μήπως υπάρχει μια τάση προς εκδήλωση. Επίσης, μήπως αποφασίζει το περιβάλλον, ανάλογα με το περιβάλλον που βρίσκομαι, ακόμα και το μικρό περιβάλλον, το πρόσκαιρο. Είμαι με μια παρέα και λέμε αν θα πάμε σινεμά ή αν θα πάμε να πιούμε καφέ. Και έτσι που θα κλείνει η παρέα, καθορίζεται και το τι θα κάνω. Η μόδα είναι επίσης και υπάρχουν μόδες ακόμα και στα λουλούδια, τις θυμάστε, τις γλαδιόλες. Δεν υπάρχουν πια. Δεν είναι μόδα πια. Ε, ακόμα και τα λουλούδια και τα είδη των φαγητών. Ε, η ρόκα δεν ήταν στις επιλογές της ελληνικής αντίληψης ως σαλατικό. Αλλά είναι και, στη, και στο μαγειρική αλλάζει. Οι οικονομικές μου δυνατότητες επίσης αποφασίζουν για τη ζωή μου αυτές και όχι εγώ ή η ιστορική στιγμή και η χώρα που βρέθηκα. Αν ήμουν λίγο πιο ανατολικά, μήπως θα φορούσα μπουργα. Ε, επίσης, πόσο αυθεντικά δικές μου είναι οι σκέψεις μου. Πόσο αυθεντικά δικές μου είναι οι σκέψεις μου. Αυτό το τελευταίο ερώτημα σπάνια μας έχει απασχολήσει εάν δεν έχουμε σκεφτεί όλα τα προηγούμενα που βλέπετε εδώ στην καρτέλα. Αυθεντικά δικές μου θα σημαίνει βέβαια να τις έχω φτιάξει εγώ. Ναι. Αλλά τις έχω πάρει έτοιμες, τις έχω υιοθετήσει και άντε να τις έχω κράλει μπράλει λίγο να τις έχω στρογγυλέψει με μένα. Αλλά εγώ να τις έχω δημιουργήσει εξ αρχής σε καμία περίπτωση. Και έχουμε όμως και μια μικρή υποκατηγορία. Mm -hmm. Δηλαδή σκέψεις, επιλογές αυθεντικά δικές μου με ναι. την έννοια μου προτάθηκαν, τις σκέφτηκα, τις συζήτησα με τον εαυτό μου Υπάρχουν σε κάτι άλλο βαθύτερο και έτσι μπορώ να πω ότι ελεύθερα επέλεξα αυτό 
κατόπιν σκέψεως, όχι κατόπιν μηχανικότητας. Και η έμπνευση είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Τελείως. Ότι είναι δικιά μου η σκέψη. Τελείως. Από κάπου βέβαια την κατέβασα και αυτή. Α, λοιπόν, δεν ξέρω αν mm. οι σκέψεις μου είναι αυθεντικές και οι επιλογές μου αντίστοιχα. Για να δούμε τώρα πόσο καλά θα κάτσει η ιδέα της σημερινή άσκησης. Η οποία, αν σας ε, τη δίναμε πριν κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, θα σας φαινόταν λίγο ίσως, ίσως παράδοξη. Οι σκέψεις μου, λέει, δεν σημαίνουν τίποτα. Μάθημα 10. Οι σκέψεις μου δεν σημαίνουν τίποτα. Hm. Τι θέλει να μας πει εδώ. Είναι, ε, μοιάζει με την παλιότερη, την αρχική άσκηση, που έλεγε οι σκέψεις μου δεν σημαίνουν τίποτα, είναι όπως τα πράγματα, δεν έχουν νόημα, όπως τα πράγματα σε αυτό το δωμάτιο. Όμω εδώ κάνει μια διαφοροποίηση. Δεν είναι οι σκέψει μου, είναι όπω τα πράγματα σε αυτό το δωμάτιο. Λέει δεν έχουν νόημα. Ναι. Ακριβώ πάνω στη βάση που είπε εσύ. Δηλαδή, πραγματικά οι σκέψει μου δεν εξυπηρετούν. Ναι, δεν εξυπηρετούν. Δεν έχουν μια αξία διαχρονική ενό άλλου επίπεδου. Δεν έχουν ένα σκοπό άλλου επίπεδου. Mm-hmm. Είναι μια επανάληψη του παρελθόντο. Αυτό θέλουν να επισημάνουν εδώ ότι οι σκέψεις μου έχουν το νόημα του παρελθόντος. Και αυτό γιατί να μας νοιάζει. Μας νοιάζει γιατί τα παράπονά μας, οι στενοχώριες μας, οι θλίψεις που φέρνουμε από παλιά, ακουμπάνε ακριβώς αυτό το παρελθόν. Αν σβήναμε το παρελθόν, παράπονα και θλίψεις και ανάγκη για συγχώρεση δεν θα υπήρχε. Σκεφτείτε το. Ωραία λοιπόν. Να δούμε τι μας προτείνει λοιπόν το μάθημα και πώς μπορούμε να αρχίζουμε να κινούμεθα προς αυθεντικές προσκέψεις οι οποίες να έχουν νόημα. Γιατί να θυμηθούμε είχαμε πει ότι έχουμε ε, θνητές και αθάνατες σκέψεις μπορούμε να κάνουμε και τα δύο είδη. Ας δούμε λοιπόν. Οι σκέψεις μου δεν σημαίνουν τίποτα. Και αυτή η ιδέα εφαρμόζεται σε όλες τις σκέψεις που έχει συνειδητοποιήσει στις περιόδους εξάσκησης. Ο λόγο που αυτή δεν είναι εφαρμόσιμη σε όλε τι σκέψει σου είναι ότι αυτέ δεν είναι οι πραγματικέ σου σκέψει. Νταντάν. Κυριολεκτικά όμω. Αυτέ δεν είναι οι πραγματικέ σου σκέψει. Αυτέ είναι απεικονίσει του παρελθόν. Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε. Mm-hmm. Άρα υπάρχει ένα άλλο είδο σκέψη. Μα λέει εδώ από τώρα λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κατηγορίε σκέψεων. Οι σκέψει που έχω μάθει και έχουμε μάθει όλοι οι άνθρωποι και είναι από το παρελθόν και κάποια άλλη κατηγορία σκέψεων που είναι οι πραγματικές μου σκέψεις. Εδώ να κάνουμε μία υπόμνηση μόνο και να πούμε ότι ο διαλογισμός που κάναμε χθε ήταν μία εισαγωγή σε αυτό και ο διαλογισμός που θα κάνουμε σήμερα είναι επίσης μία εισαγωγή σε αυτό ακριβώς. Ποιε είναι οι πραγματικές μου σκέψεις. Έχουμε κάνει λοιπόν αυτή τη διάκριση προηγουμένω και θα την ξανακάνουμε. Δεν έχεις ακόμα ένα κριτήριο για σύγκριση. Δηλαδή, ποιε είναι οι πραγματικέ μου σκέψει για να τι συγκρίνω με αυτέ που πιστεύω σήμερα ή που σκέφτομαι σήμερα. Όταν θα έχει ένα κριτήριο, δεν θα σου έχει μείνει καμία αμφιβολία ότι αυτέ που κάποτε πίστευε πω ήταν οι σκέψει σου, πραγματικά δεν σήμαιναν τίποτα. Η έμφαση λοιπόν είναι τώρα στην απουσία τη πραγματικότητα από αυτό που νομίζουμε ότι σκεφτόμαστε. Έτσι. Που δηλαδή, λείπει η πραγματικότητα. Αν λοιπόν υπάρχουν πραγματικέ σκέψει, υπάρχει και πραγματικότητα άλλου τύπου που περιέχει αυτέ τι σκέψει. Το ζούμε στο παρελθόν λοιπόν εδώ, αρχίζει να το, να το υπογραμμίζει. Ότι ζούμε στο παρελθόν με σκέψει του παρελθόντο, σκεφτόμαστε βάσει του παρελθόντο, δεν το έχουμε καταλάβει. Και σιγά σιγά προσπαθεί να μας πει ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Mm-hmm. Η έμφαση είναι τώρα στην απουσία της πραγματικότητας από αυτό που νομίζεις ότι σκέφτεσαι, όπως το είπες. Αυτή η πλευρά της διορθωτικής διαδικασίας άρχισε με την ιδέα ότι οι σκέψεις που αντιλαμβάνεσαι δεν έχουν νόημα και βρίσκονται εξωτερικά παρά εσωτερικά. Επίσης υπογραμμίσαμε το γεγονός ότι αναφέρονται στο παρελθόν παρά στο παρόν. Τώρα τονίζουμε ιδιαίτερα ότι η παρουσία αυτών των σκέψεων σημαίνει ότι δεν σκέφτεσαι. Εντυπωσιακό. Ναι. Δεν σκέφτομαι, να νομίζω ότι σκέφτομαι. Άρα, άρα εδώ αρχίζει να υπενήσετε ότι η λειτουργία του σκέπτεστε είναι κάτι άλλο από αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως σκέψη εμείς. Mm-hmm. Αυτό είναι απλώς ένας άλλος τρόπος να επαναλάβουμε την προηγούμενη δήλωση ότι ο νου σου είναι στην πραγματικότητα κενός. Πολύ ενδιαφέρον. Πάλι. Όταν δεν σκέφτομαι, ο νου σου είναι κενός. Εάν είναι κενός, Σημαίνει ότι μπορούν να μπουν καινούργια πράγματα. Αλλά πριν να μπουν καινούργια πράγματα, πρέπει να αναγνωρίσω 
ότι ο νους μου είναι κενός και τον γεμίζω με το παρελθόν. Τον γεμίζω με πράγματα του παρελθόντος. Η αναγνώριση αυτού του γεγονότος είναι η αναγνώριση της ανυπαρξίας όταν νομίζεις ότι την βλέπεις. Νομίζω ότι βλέπω μια πραγματικότητα η οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Mm-hmm. Θέλει εντρίφηση εδώ. Θέλει να καθίσετε κι εσείς να το σκεφτείτε αυτό με παραδείγματα δικά σας, με κάτι που σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο αυτή η αναγνώριση είναι η προϋπόθεση για να δεις. Να, να αντιληφθώ ότι οι σκέψεις μου δεν υπάρχουν τώρα. Είναι βάση του παρελθόντος, άρα να χωρίζω το μυαλό μου μέσα σε ένα, βάλω το χρόνο μέσα, να καταλάβω ότι χρονικά φέρνω από πριν σκέψεις τώρα εδώ. Αυτό το τώρα εδώ που σκέφτομαι δεν υπάρχει, γιατί είναι βάση παρελθόντος. Άρα τώρα δεν βλέπω πώς είναι τα πράγματα και δεν σκέφτομαι τίποτα τώρα. Έχω φέρει το παρελθόν στο τώρα. Άρα υπάρχει μια ελοχεύουσα τάξη, ας την πούμε, όπως τη λέει ο φυσικός Μπέμ, θα πούμε άλλη φορά γι' αυτό, η οποία βρίσκεται κάτω από την πραγματικότητα που νομίζω ότι βλέπω. Μπροστά μου είναι το παρελθόν, νομίζω ότι είναι το παρόν, αλλά το παρόν βρίσκεται κάτω από το παρελθόν και δεν το βλέπω ακόμα. Αυτή την ελοχεύουσα τάξη είδαν όλοι οι μύστες, όλοι οι φιλόσοφοι, Όλοι οι άνθρωποι που διεύρυναν τους ορίζοντες της ανθρώπινης σκέψης και κατανόησης. Σε αυτήν πρόκειται να πάμε βήμα-βήμα. Ας δούμε λοιπόν ε, πρακτική, μια, τη συνέχεια αυτής της τάσκησης που μας δίνει και την πρακτική εφαρμογή για το πώς θα κινηθούμε στο μάθημα 10. Ας σκεφτούμε πρώτα αυτή τη λίστα ερωτήσεων. Οι σκέψεις μου με παροτρύνουν υπάκουσε σε αυτό, πειθάρχησες σε αυτό, μάθε να σου αρέσει αυτό, μιμήσου αυτό, νιώσε αυτό, πίστεψε αυτό, ψήφισε αυτό, φόρεσε αυτό, φάε αυτό, πιέσε αυτό, πέσε αυτό, αγόρασε αυτό, διάβασε αυτό, κάνε αυτό. Αλλά είναι οι πραγματικές μου σκέψεις. Δείτε μία-μία τις προτάσεις που υπάρχουν εδώ για να δείτε τη λίστα. Υπάκουσε σε αυτό... Μου λέει η σκέψη μου, αλλά δεν το λέει και ο γονιός μέσα μου. Όπως και το πειθάρχησε και το μάθε να σου αρέσει αυτό. Το μιμήσου αυτό, μου το λέει και η διαφήμιση. Το νιώσε αυτό, το πίστεψε αυτό. Μου το λέει η θρησκεία, το πολιτικό κόμμα, ε, οι πεπιθήσεις του περιβάλλοντός μου. Το ψήφισε αυτό, πάλι η πολιτική. Το φόρεσε αυτό, μου το λέει η μόδα. Το φάε. Μου το λέει η γυνή διατροφή ή η λεμαργία μου. Το πιες, το πες, το αγόρασε, το διάβασε, το κάνει. Οι συγγύσεις από παντού που έχουν έρθει από το περιβάλλον, σαν βροχή μέσα στο νου μου και τώρα δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα το περιβάλλον, ξαναπέζει από την αρχή αυτή η οικογράφηση που έχω, ε, έχει εγγραφεί σε εκείνο το μαλακό κερί της ψυχής που λέγαμε μέχρι τα δύο μου χρόνια και μετά προστίθενται βεβαίως και άλλα αποτυπώματα και έχω ένα κατεγισμό από εντολές μέσα στο νου μου που έχουν έρθει απ' έξω και που δεν έχω φρενάρει παρασπάνια να πω «Βρε παιδί μου, αληθινά θέλω να πω αυτό». Είναι η αυθεντική μου σκέψη αυτή. Εδώ θα ήταν καλό να βάλουμε ένα ερώτημα ε, από κάποιον που έκανε αυτό το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν λέει, η σκέψη ότι αγαπάω το παιδί μου, η σκέψη ότι φροντίζω το παιδί μου να μην έχει νόημα ή το ίδιο το παιδί μου να μην έχει νόημα. Είναι πολύ δύσκολο για τους αγαπημένους μας να κάνουμε εφαρμογή πάνω στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και αυτό είναι αλήθεια. Τα θαύματα δεν αμφισβητούν την αγάπη που έχουμε. Ε, ούτε θέλουν να αλλάξουμε, να μην σκεφτόμαστε ή να μην φροντίζουμε το σώμα μας ή να μην φροντίζουμε τους αγαπημένους μας. Δεν είναι αυτό ο σκοπός τους καθόλου. Ο σκοπός τους είναι να καταλάβουμε ότι επαναλαμβάνουμε το παρελθόν και να δώσουμε έναν άλλον σκοπό στα πράγματα. Για παράδειγμα, θέλω να, ε, στα, στην προηγούμενη ερώτηση που μας έκανε ε, κάποιος, η, αγαπάω το παιδί μου και σήμερα πρέπει, είναι τριών χρονών, πέντε χρονών και πρέπει να του φτιάξω να φάει. Η σκέψη να του φτιάξω φαγητό είναι μία σκέψη που δεν υπάρχει, που δεν έχει νόημα. Η απάντηση είναι, όχι, έχει το νόημα που θέλει, τη φροντίδα. Αλλά αν πας σε αυτό το ε, μεγαλύτερο επίπεδο, ότι είναι για τη φροντίδα, τότε μεγαλώνεις το πεδίο του νου σου για το πώς φροντίζεις το παιδί σου. Δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι συναισθηματικά πώς είσαι απέναντί του. Ε, πώς στέκεσαι γενικά με στη ζωή. Τι, ε, τι σημαίνει αγάπη για σένα. 
πας σε κάτι μεγαλύτερο. Και έτσι το φαγητό ή το ό,τι κάνεις για να το φροντίσεις μπαίνει μέσα σε ένα μεγαλύτερο πεδίο. Και ακόμα και αν δεν έχεις να του δώσεις να φάει αυτό που πρέπει σήμερα, δεν πειράζει. Γιατί υπάρχει κάτι μεγαλύτερο. Το αγαπάς και μπορείς να το φροντίσεις και με άλλον τρόπο. Αν ο σκοπό σου είναι η φροντίδα της σχέσης αγάπης που έχεις μαζί του. Δίνω ένα παράδειγμα. Θα επανέλθουμε σε αυτό με πολλούς τρόπους. Ωραία, λοιπόν. Γιατί προσπαθούμε να έχουμε και την μερικοσκόπηση αυτού για να μπορείτε να το δείτε ανά πάση στιγμή. Να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε ναι. πάλι σημείο να κάνουμε ρεύμα <laughs> για το ξέχναμε. Ε, ωραία. Λοιπόν, ε, να δούμε την <laughs> επόμενη καρτέλα. Οκ. Okay. Ας δούμε λοιπόν την πρακτική εφαρμογή. Πάμε να το κάνουμε μαζί. Ναι. Κλείσε τα μάτια σου για αυτές τις αρχίσεις, ασκήσεις και άρχισε με το να επαναλαμβάνεις αργά στον εαυτό σου τη σημερινή ιδέα. Και μετά σκέψου. Αυτή η ιδέα θα με βοηθήσει να απελευθερωθώ από όλα αυτά που τώρα πιστεύω. Όπως και πριν, οι ασκήσεις συνίστανται στην έρευνα του νου σου για όλες τις σκέψεις που σου είναι διαθέσιμες σε αυτή τη στιγμή χωρίς να κάνεις διαλογή και χωρίς εξαίρεση. Προσπάθησε να την αποφύγεις στην ταξινόμηση. Μάλιστα, αν το βρεις χρήσιμο, θα μπορούσες να φανταστείς ότι παρακολουθείς την παρέλαση ενός παράξενου μείγματος, το οποίο έχει πολύ λίγο προσωπικό νόημα για σένα. Καθώς κάθε σκέψη περνά από το νου σου, λέγε «Η σκέψη μου για» δεν σημαίνει τίποτα. Στο «για» συμπλήρωσε και συνέχισε. Η σκέψη μου για δεν σημαίνει τίποτα. Ας το κάνουμε για μερικές στιγμές, παρατηρώντας τη σκέψη και προσθέτοντας μετά η σκέψη μου για αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Προφανώς η σημερινή ιδέα μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε σκέψη σε στενοχωρεί οποιαδήποτε ώρα. Επιπλέον, Συνιστούμε πέντε περιόδους εξάσκησης, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει την έρευνα του νου σου αρχικά για όχι παραπάνω από ένα λεπτό. Δεν συνιστούμε την επέκταση αυτής της χρονικής περίοδου, η οποία μπορεί να μειωθεί και στο μισό λεπτό, αν δεν αισθάνεστε πολύ καλά. Θυμηθείτε όμως να επαναλάβετε την ιδέα αργά, πριν την εφαρμόσετε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και επίση να προσθέσετε αυτή η ιδέα θα με βοηθήσει να απελευθερωθώ από όλα αυτά που τώρα πιστεύω. Και εννοείται βέβαια τα περιοριστικά αυτά πιστεύω. Άρα μπορώ να πω, η σκέψη να φτιάξω φαγητό για το παιδί μου ναι. δεν έχει, δεν σημαίνει τίποτα. Ναι. Όμως αυτή η σκέψη μπορεί να με βοηθήσει να απελευθερωθώ από τον τρόπο που σκέφτομαι για την τροφή του παιδί μου γιατί υπάρχει και μία άλλη πραγματικότητα πάνω στο ίδιο θέμα. Δεν μου ζητά να αρνηθώ να φροντίσω το παιδί μου. Μου ζητά σιγά σιγά να αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει ένα διαφορετικό νόημα σε αυτό που κάνω. Ένας διαφορετικός σκοπός. Ε, έτσι λοιπόν, σιγά σιγά αυτές οι ασκήσεις, τα μαθήματα θαυμάτων γενικά, μας καλούν να ανοίξουμε το νου μας σε μια άλλη πραγματικότητα η οποία αγγίζει το Θεό, αγγίζει την αγάπη, αγγίζει αυτά τα υπερβατικά παιδεία που οι μεγάλοι φιλόσοφοι, οι στοχαστές και οι μύστες έχουν αγγίξει και θα πάμε με τα δικά μας στερά εκεί. Ε, για να πάμε εκεί, έχουμε να δούμε και την τελευταία καρτέλα για σήμερα. Τις τελευταίες αυτές τις σκέψεις να μοιραστούμε. Σκεφτείτε. Οι περισσότεροι ζούμε με δανεικά. Αλλά τι δανεικά. Σκέψεις και ιδέες που δανειστήκαμε από το περιβάλλον μας και υιοθετήσαμε ως δικές μας. Είμαι πραγματικά ελεύθερη ή μήπως είμαι υπνοτισμένη και δεν το γνωρίζω. Επιλέγω ελεύθερα και στοχαστικά ή ασυνείδητα και μηχανικά. Εάν είμαι υπνοτισμένη και μηχανική, τότε οι σκέψεις μου δεν σημαίνουν τίποτα. Είμαι σαν ένα, α, α, σαν ένα μαγνητόφωνο. Παίζω ε, μια ηχογράφηση η οποία δεν, συμ, δεν συμπεριλαμβάνει τη δική μου αυθεντική σκέψη. 
Εδώ το ολοκληρώνουμε λοιπόν. Mm-hmm. Με το αν είμαι πραγματικά ελεύθερη ή μήπω είμαι πνευματισμένη και δεν το γνωρίζω. Έχει φύγει τελείω ο χρόνο. Και γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Mm-hmm. Ήρθε η ώρα να πάμε να διαλογιστούμε λίγο πάνω σε αυτά. Δηλαδή, πρώτα στοχαζόμαστε και μετά διαλογιζόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, Άρα. αν έχετε ακουστικά, επιλέξτε καλύτερα να έχετε ακουστικά, να ακούτε πιο σωστά τον ήχο. Και πάμε για τον διαλογισμό, λοιπόν. Έχει πάρει μια αναπαυτική στάση για το σώμα σου. Κάθισε σιωπηλά και κλείσε τα μάτια σου. Σκέψου ότι το παρελθόν έχει περάσει. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Συνεπώ το μόνο που υπάρχει είναι αυτή η στιγμή. Εδώ, τώρα. Συνειδητοποίησε ότι αληθινά είσαι και ότι αληθινά έχεις είναι στο τετραγωνικό που πιάνεις αυτή τη στιγμή, εδώ, τώρα. Και αυτό είναι αρκετό. Για λίγο εστιάσου στην αναπνοή σου. Παρατήρησε πως εισπνέεις και πώς εκπνέεις. Συγκεντρώσου στην εισπνοή εκπνοή σου. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις. Χαλαρώνεις όλο και περισσότερο. Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις το μέτωπο, τον αυχένα, τους ώμους χαλαρώνουν, χαλαρώνουν τα χέρια, ο κορμός του σώματος, οι λεκάνοι χαλαρώνουν τα πόδια ως τις άκρες των δακτύλων. Και με κάθε εκπνοή χαλαρώνει. Και πας βαθύτερα μέσα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Με τη δύναμη της συγκεντρωμένης σκέψης και προσοχής σου. Μπορείς τώρα να φανταστείς, να οραματιστείς το κατάλευκο φως που σε περιβάλλει. Είναι το φως της τέλειας αγνής συνειδητότητά σου. Μέσα σε αυτό το φως νιώθεις σιγουριά, νιώθεις βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Αυτό το φως είναι πάντα μέσα σου. Δεν είναι από αυτό τον κόσμο. Ήρθε μαζί σου από το πατρικό σπίτι. Και έμεινε μαζί σου, επειδή είναι δικό σου. Λάμπει μέσα σου, επειδή φωτίζει το σπίτι σου. Και θα σε οδηγήσει για λίγο να θυμηθείς εκείνο τον απέραντο κύκλο της ειρήνης σου, που φέρνεις μαζί σου επίσης από το πατρικό σου σπίτι. Αυτός ο κύκλος της ειρήνης που φέρνει μαζί του το φως δεν μπορεί να χαθεί. Κοίτα πως ανοίγει μέσα στο φως ένας άλλος τόπος λαμπρός, απλός μέσα στο φως του ήλιου.
μέσα σε αυτόν τον τόπο που ανοίγει τον υπέροχο παρατήρησε πως περιμένουν οι χιλιάδες περιστέρια και κρατούν στο ράμφος τους ένα καλαδί γελιάς περιμένουν να τους δώσει την αποστολή του και αν η καρδιά σου είναι έτοιμη και αν ο νου σου είναι πρόθυμος ζήτησε τους να γίνουν οι αγγελιοφόροι της ειρήνης σου ζήτησε τους να πάνε στα πέρατα του κόσμου στα πέρατα της οικουμένης και να αφήσουν το κλαδί της ελιάς όπου υπάρχει ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο Κι αν η προθυμία σου είναι αρκετή και η τιμότητά σου θα τα δεις να ανασηκώνονται απαλά να κινούν απαλά τα φτερά τους και να πηγαίνουν σαν αγγελιοφόροι της ειρήνης σου στα πέραντα της οικουμένης να φέρουν το μήνυμα σαν μια ευλογία στις καρδιές όλων όσων το χρειάζονται. Έχεις κατανοήσει ότι όλα περιστέρια είναι οι Άγιες σκέψεις σου που είναι πάντα εδώ, μέσα στο φως, εκεί που στέκεσαι, περιμένοντας να φέρουν το μήνυμα της ειρήνης, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης που φέρνεις μέσα σου από τον Άγιο οίκο σου. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε. Επιστρέφεις με την ειρήνη στην καρδιά σου, στο νου σου, στα μάτια σου, στην κίνησή σου, στο βλέμμα σου, στην ανάσα σου. Έτσι που η παρουσία σου στον κόσμο να είναι μια ευλογία για όλους όσους το έχουν ανάγκη και ένα μοίρασμα για αυτούς που έχουν αναγνωρίσει αυτήν την ειρήνη μέσα τους. Επιστρέφεις και το σώμα σου το νιώθεις τώρα πιο υγιές, πιο εύρωστο, το νου σου αναζωογονημένο με διάβια και σιγά σιγά Ανοίγεις τα μάτια σου. Ας είμαστε για πάντα ευλογημένοι.
Είμαστε και πάλι εδώ, λοιπόν, μετά το διαλογισμό. Και να πούμε, καθώς διαβάσαμε λίγο το chat, ε, ξανά, ότι τα μαθήματα θαυμάτων, τα, βεντοσ, τα μαγνητοσκοπημένα, φτιάξαμε μια νέα κατηγορία για να το βρίσκετε γρήγορα. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα. noosfera.gr Πηγαίνετε πάνω στην πάρα στα μαθήματα θαυμάτων, Ανοίγει ένα σεντόνι που κάτω-κάτω γράφει μαθήματα θαυμάτων βίντεο. Και πηγαίνετε κατευθείαν εκεί και είναι η κατηγορία με το ένα μάθημα κάθε μέρα. Διότι στο YouTube, αν βάλεις το ένα μάθημα κάθε μέρα, μπορεί να μην σου βγάλει το τελευταίο ή να μην σου βγάλει κάποιο από αυτά τα οποία έχουμε ανεβάσει. Αν μπαίνετε στην ιστοσελίδα, στην πάρα επάνω, στα μαθήματα θαυμάτων, ανοίγει το σεντόνι που κάτω-κάτω έχει μαθήματα θαυμάτων βίντεο και τα βρίσκεται εκεί. Κατευθείαν. Ε, Επίση, ε, ε, μία ερώτηση που έχει γίνει και πιθανώ να την έχετε όλοι, ποιο είναι αυτό το εγώ. Το εγώ, λοιπόν, κατά τα θαύματα και κατά την ψυχολογία βεβαίω, είναι η προσωπικότητα που έχουμε. Με άλλα λόγια, η ταυτότητα που έχουμε. Με άλλα λόγια, είναι ο εαυτό με τον οποίο έχουμε ταυτιστεί. Ο εαυτό που έχουμε κατασκευάσει με τη βοήθεια του περιβάλλοντο. Αυτό είναι το εγώ. Αυτό είναι ο ιδιαίτερο εαυτό που λέμε με το όνομά μα. Ωραία, λοιπόν. Ε, σας συστήνουμε να μπείτε στην ιστοσελίδα και να διαβάσετε τη σημερινή άσκηση γιατί χρειάζεται επανάληψη άλλες 4-5 φορές. Να είστε καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μια όμορφη μέρα να έχετε. Καλή σας μέρα.